ഹലോ എവറി വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ പ്ലേസ് വേർ സച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവിനായിട്ട് സംബന്ധിച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂവസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഒരു ന്യൂ ടൈപ്പാണ് എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആർ ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ഹെഡ്ജേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലത്തെ മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ആർബിട്രേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വോളിയം അതായത് കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ ലോവസ്റ്റ് ഹിയർ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണ് കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഇസ് ലോവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ അസെറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കറൻസി ആവാം കൊമഡിറ്റി ആവാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള റേറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഇറ്റ് ഗീവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റെഡി മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദെൻ ഫാസ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കിത് മാച്ചിങ് പാർട്ടീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് പാർട്ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വേഗത്തിൽ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻഹാൻസ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി പ്രോസസ്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസ്ക് ഫ്രം റിസ്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് എന്തിനാണ് ഒരു റിസ്കിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് റിസ്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻക്രീസ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് വരുന്നത് മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഹെഡ്ജേഴ്സ് ഹെഡ്ജേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഹു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കവറിംഗ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്
പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അപ്പോൾ സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് ഹെഡേഴ്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരാണ് ദ ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പ്രൈസിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ദ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇൻ ദ ഫോർകാസ്റ്റ് അവരൊരു ഷെയറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് ഫോർകാസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊരു അസംഷൻ വഴി ഇവർ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഷെയർസിൽ ദെൻ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് മേ ബി പ്രോഫിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ലോസ് ആവാം അപ്പോൾ അതാണ് സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ പ്രൊവൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ടു ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ എക്സ്പാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് സൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് കൂടിയിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേരിങ്ങനെ സ്പെക്യുലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുവഴി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ റിഡക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഷെയർ പർച്ചേസിനേക്കാളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്പെക്യുലേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ മന്ത്സിന് ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് കുറയും അമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ മന്തിൽ തന്നെ വിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സെൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലേക്ക് വരാം മേ ബി എന്താ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലേക്കും പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെക്യുലേഷൻ അവരുടെ അസംഷൻസ് ആണ് അവിടെ അത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം എന്താ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരത് സെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ആർബിട്രേജ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൈമൾട്ടേണിയസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ ലോ പ്രൈസ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് അനദർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ എ ഹൈ പ്രൈസ് ആർബിട്രേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയർസ് ഷെയർസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വാങ്ങുക ദെൻ അത് ലോ പ്രൈസിന് വാങ്ങിയിട്ട് ഹയർ പ്രൈസിന് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലോ പ്രൈസിന് മേടിച്ച് വേറൊരു മാർക്കറ്റിലാണ് ഹയർ പ്രൈസിന് വിൽക്കുന്നത് ദിസ് ആർ ഡൺ വെൻ ദ വെൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ആർ ക്വാട്ടഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ സെയിം സെക്യൂരിറ്റി സെയിം സെക്യൂരിറ്റി എന്താവും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിലാവും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയാനോ കൂടാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ഈ സെയിം സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആ ന്യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ ഒക്കെ എന്താണ് ലേറ്റ് ആയി എന്ന് വരാം ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർബിട്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആർബിട്രേജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ടേക്ക് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മിസ് മാസേജ് മിസ് മാച്ചസ് ഇൻ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് ദൻ ദ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഓൺലി ലോങ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു സമയത്തിന് മാത്രമാണ് നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും സെയിം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ആർബിട്രേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ്ജിങ് ആൻഡ് സ്പെക്യുലേഷൻ ആണ് ഹെ
സ്പെക്കുലേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈമിലുള്ള പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ആർബിട്രേജേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ദെൻ സ്പെക്കുലേഷനിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ആർബിട്രേജിൽ റിസ്ക് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഈവൾ ആർബിട്രേജസ് ഇസ് ലീഗൽ ആൻഡ് വേ ടു മേക്ക് മണി അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവൽ തിങ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർബിട്രേജസ് ഇസ് എ ലീഗൽ തിങ് ദെൻ സ്പെക്കുലേഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർബിട്രേജസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ആർബിട്രേജിൽ എന്താണ് ഓൾവേസ് ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ഇപ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി ആണ് അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഓണറല്ല ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എൺപഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ത്രീ മന്ത്സ് വൺ ഇയർ മാക്സിമം ഒക്കെ വൺ ഇയർ ആണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ബോണസ് ഷെയർസ് അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് റിസ്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം റിസ്ക് കൂടുതൽ എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്ലി പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ലോട്ട് വേഴ്സസ് ഷെയർസ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഷെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോട്ട് ഒരു ലോട്ടായിട്ടാണ് അത് ബൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ അതെന്താണ് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് ബൈ ചെയ്യുന്നത് മാർജിൻ മണി ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ചില കോൺട്രാക്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർജിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ എമൗണ്ടും എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്താലാണ് ഈ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും ക്യാഷ് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഹെൻഡേഴ്സ് ഓർ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ഓർ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായാലും ചോദിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്താണ് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് എന്താണ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസ്കിനെ ഈ റിസ്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു
അപ്പം അത് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ എന്ന് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റിസ്ക് അതായത് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എഗൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെഗുലേറ്ററി ചേഞ്ചസ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഡീറെഗുലേഷൻ ചില കമ്പനീസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് എടുത്തു മാറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീവായി സോ അതുവഴി എന്താണ് നമ്മുടെ റിസ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ എമേർജ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടർ ആണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി നീഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിസ്ക് അവേഴ്സൻ ഭൂരിഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും റിസ്കിനെ എന്താണ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണ് റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരും എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിസ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നോർമലി അപ്പോൾ അവരും എന്താണ് കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുക ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒ ടി സി ഓവർ ദി കൗണ്ടറും ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ദൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബി എസ് സിയിലും ഇൻ എൻ എസ് സിയിലും ട്രേഡ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഡെലിവറി ഒന്നുമില്ല സെറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി ഒന്നുമില്ല അടുത്തത് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് എൻ എസ് സി ഉണ്ട് എൻ ആർ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ബി എസ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൻ എസ് സിയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജൂൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ബി എസ് സിയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജൂൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് ജൂലൈയിലാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും എന്താണ് ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ഒന്നുമില്ല സെറ്റിൽ ഈ ഫോർവേഡിലാണ് കൂടുതൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി വരിക ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലൊക്കെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിലും ഈ ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് 